Так, насмотрелся интернетов. Подзаряжаю аккумулятор. Свой автомобиль на один умер. У меня стоит два аккумулятора на дизельной машине. Поэтому один вообще мертвый. Этим даже запустил одним аккумулятором. Минус 10 где-то вот так вот. После подзарядки. И посмотрел там, что делают манипуляции с аккумуляторами. И решил попробовать. Всегда стараюсь держать в чистоте аккумулятор там водой тряпочкой помыть и вот вот этот я что-то протер перед зарядкой тракторный мой маленький правда наплескал уже электролитом водой дистиллированный и какой опыт провести так вот это штукенцы надеюсь мы не замкнем тут не спалим хрен с ним аккумулятор бань жалко так оп Показывает 12,8. Но он недавно его отключил. Чуть-чуть его прогонял. Там маленько добавил две баночки. Чуть-чуть электролита. Так, поговорим тоже об этом. Так, вот он. Ну, вчера после пуска автомобиля постоял. Он где-то 12,7 выдавал. В общем, как и положено. И какой интересный прикол я увидал. Так, вот, нули. 0,1, 1 сотая. 0, 0. Вот, вот, уже 5 вольт показывает. То есть на корпусе, на пластике показывает 5 вольт. Так, тут чисто, почти. Тут вот сразу пятерка только ткнул. На этой этикетке 0. Дальше. Вот сразу 5. То есть вот эти банки соединяются через корпус, через вот этот вот всякий кислотный налет, этот испарение эти. Вот 7, 7 вольт показывает. Получается вот эта вот банка, они даже, даже 2 банки они не дадут 7 вольт, то есть 3-4 банки соединяются. Чисто по грязи, так скажем. Вот вообще рядом. 7. 7 и 7. Такие вот приколы. Сейчас попробую там. Как это все со... А рядом вот нифига. Тут именно. Вот смотри-ка. Сейчас проверим. Это, видать, за счет того, что тут всякая нечисть. За счет этого пропускает. Попробую сейчас с содой. Как советуют, пищевой содой. Протереть. И все. Потом померить. Высушить и померить. Так. Теперь пробуем тракторный аккумулятор. 140. -ой. Вот у меня заряжался. Но проблема... Короче, сейчас тоже поговорим об этом. Так, выдает он. О, 13 и 16. Ну и это. Тоже сейчас его заряжал. Так, а здесь 1, здесь 2 и 2. Здесь два с половиной. Так, где тут вот я тыкал. Вот, по нолям. И тут видно чистое место. Такое. Тут у меня была этикетка. То есть вот она. Клей остался. Она вот такая сплошная. Но она оторвалась и остался только тут клей. И вот где я оторвал эту этикетку, то есть все вот. Чистая поверхность. Тут что за приколы? 2,7. 6. Ну, короче, вот такой смысл. То есть идет замыкание небольшое на корпус через вот эту вот грязь и саморазряд способствует саморазряду аккумулятора. Из-за этого окисляется, что испарения идут. Так, ну и что я хотел рассказать. 
Так, в общем, помыл я аккумулятор снаружи просто водой, так сказать, водопроводной, с тряпкой. И потом полусухой тряпкой протер. И что у нас показывает? Помаленьку начинает высыхать. И начинает просто корпус в любом месте показывать на ли. Есть, показывает, если вот близко к банке, вот даже 8. То есть вот тут так тряпку пошоркал, пробки мешают. И тут электролит. И вот эта вся кислота, вот где совсем сыро, вон вообще 12 показывает. Тоже, также вот 10. Например, рядом уже... Рядом все подсыхает и по нулям. Это даже без соды. То есть сода еще протру, наверное. Вот тут пробочки вокруг. Все показывает по нулям. То есть не зря это все люди говорят. Обслуживайте аккумулятор, мойте. Так, сейчас пробуем второй. Второй. Думаю, если и дистиллированной водой мыть, то еще лучше результат. Так, ну второй я только протер и не сушил. Так вот, показывает много тока, показывает много вольт. На этикетке поменьше. Сейчас попробую тряпкой его. Так, ну вот, полусухой тряпкой протер. И уже почти в два раза, в два раза, можно сказать, снизились показатели. Так. Рядом вообще много показывал. То есть смысл есть этого обслуживания, там мыть даже с содой, даже вот без соды это уже, если с содой, то есть... Он за счет этого электролита проводит ток и идет саморазряд аккумулятора. Он не такой, конечно, мощный, там как будто там лампочку, свет оставили, но все равно небольшое присутствие есть. Так что моем АКБшки. Ну опять протер я содой пищевой. Вот на самом корпусе так, а вот если туда запихать, то есть там есть выступ электролита, пока мерил это все дело, там же не будешь пробку выкручивать и там содой. Хотя там и смотрел, что и соду льют, сыпет в корпус. Ну вот тут где-то много показывал. Сейчас вот даже возле клем мало. То есть... На основной массе корпуса, на плоскостях, которые нет вот этих вот выступов, то там уже нету такопроводности такой. <coughs> Где электролит обильно присутствовал, то есть вот в этой, по-моему, банке, вот сейчас показывают в этих, вот тут вообще чисто. Двоечку. Ну, тут прям э, соды, когда мазанул, тут прям пузырение такое, шипение началось. Ну и просто потом водой я смыл. Дать какая-то пробка, не герметичная пробка, тут с резинками закручивается туго. То есть тут вентиляция есть, вентиляция идет отдельно. Я так понимаю, не через пробки. Понятно, вот на этом вентиляция через пробки. То есть это все тут на поверхности аккумулятора. Ну, будем запускать. Посмотрим, до скольки градусов он будет крутить. Но этот я опять поставил заряжаться. Попробуем, может, что-нибудь с ним произойдет. Может, эта банка маленько живет. Плотность спадает совсем. 
Ну вот 2 ампера показывает ток. Где-то 1-1,5 до этого показано. Вот уже, видать, сам себя жрет.